வணக்கம் நண்பர்களே என்னுடைய பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் முதல் ஒரு கதை உங்களுக்கு சொல்லணுங்க நண்பர்கள் ரெண்டு டீமாக பிரிகிறாங்க கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க கிரிக்கெட்டு விளையாடி முடித்தாச்சு அதில் ரெண்டு டீமில் ஒரு ஒரு டீம் ஜெயிச்சிட்டாங்க வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் இந்த விளையாட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டாங்க இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா உண்மையான ஒரு விளையாட்டில் வெற்றி தோல்வி முக்கியம் இல்லைங்க தோல்வியால் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுறது கிடையாது ஏன்னா விளையாடுவது தான் மகிழ்ச்சி வெற்றி தோல்வி முக்கியம் இல்லை இதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி ஒரு விளையாட்டாக எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது நம்ம பார்க்கலாமா சமீபத்தில் சமீபத்தில் இல்லை ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயம் ஒரு நாள் வீட்டில் பாத்திரங்கள் கழுவிட்டுருக்கேன் அப்போ என்னோடய ரெண்டு வயது மகள் என்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து அங்கே விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன் தண்ணியில் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க பாத்திரம் கழுவுறதை பார்த்துட்டு உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நானும் பாத்திரம் கழுவணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே நான் என்ன பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் இங்கே விளையாடிக்கிட்டு இல்லை நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி ஆழமாக சிந்திக்கும் போது தான் எனக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டது நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஒரு தவறு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே விளையாட்டை அவங்க பார்க்குறாங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்குது குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது ஆனால் நாம் அவங்கக்கிட்ட ஒரு தவறான பழக்கத்தை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் விளையாட்டுன்றது வேலை வேற வேலைன்றது வேற அப்படின்ற ஒரு தவறான ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கின்றோம் உருவாக்கி விடுகின்றோம் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் அன்னைக்கு ஏற்பட்டது ஏன் வந்து இப்போ பாத்திரம் கழுவுறது ஒரு வேலையா பாத்திரம் கழுவுறதே ஒரு விளையாட்டா விளையாடலாமே வேலைன்னு நினைச்சு நம்ம ஏன் அதை ரொம்ப சீரியஸாக செய்யணும் அது ஒரு விளையாட்டை நம்மளால் செய்ய முடியுமே அதே மாதிரி சமையல் செய்கிற விளையாட்டு ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு வேலை செய்கிற விளையாட்டு ஆஃபீஸில் மேனேஜர் குறை சொல்லும் போது அதை மன அமைதியோடு கேட்கின்ற விளையாட்டு இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு விளையாட்டாக எடுத்துக்கொள்ள முடியுமே அப்படின்னு ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டது இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் தீம் பார்க்கெலாம் போயிருப்பீங்க நிறைய தீம் பார்க்கெலாம் இருக்குல்ல எம்ஜிஎம் அது போல் அது தீம் பார்க்கில் ரோல ரோலர் கோஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு ரைடு இருக்கும் அது ஹைட்டில் போகும் அப்புறம் திரும்ப கீழே இறங்கும் ஹைட்டில் போகும் கீழே இறங்கும் அது வேகமாக போகிறதுனால அது ஒரு அது பயமாக இருந்தாலும் கூட அது எல்லாருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வாழ்க்கையும் அப்படி தானே சில நேரங்களில் முன்னேற்றம் நம்ம மேலே போவோம் சில நேரங்களில் வீழ்ச்சி கீழே இறங்கணும் ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி விளையாட்டாக எடுத்துக்கிட்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியுமே அந்த தீம் பார்க்கில் பணம் கொடுத்து அந்த ரோலர் கோஸ்டரில் விளையாடுறோம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இங்கே வாழ்க்கை வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நம்ம நம்ம ஏன் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இதையும் வந்து ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு விளையாட்டாக ஏற்ற இறக்கங்களே ஒரு விளையாட்டாக நம்மளால் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியுமே அப்படின்னு ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுது வாழ்க்கைன்றதே ஒரு விளையாட்டு தானே எல்லாத்தையுமே நம்ம விளையாட்டாக வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா வெற்றி தோல்வி நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது இல்லை எல்லாமே மகிழ்ச்சி தானே ஏன்னா எல்லாமே ஒரு விளையாட்டு தானே அந்த புரிதல் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா உங்கள் வாழ்க்கை மிக 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 மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க வாழ்க்கைன்றது ஒரு விளையாட்டு ஐம்பது வருஷமோ இல்லை அறுபது வருஷமோ எழுபதோ எண்பதோ தொண்ணூறோ நூறு வருடமோ விளையாட்டு எவ்வளவு காலம் அப்படின்னு தெரியாத ஒரு சுவாரஸ்யமான விளையாட்டுங்க எனவே வாழ்க்கையை ரொம்ப சீரியஸாக வாழாதீங்க வாழ்க்கையை விளையாட்டாக வாழுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க இப்போ 
கமெண்ட் பதிவு பண்ண நேரம் வந்துருச்சுங்க உங்களோட வாழ்க்கையை நீங்கள் விளையாட்டாக வாழ்வீர்களாம் பதிவு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கேங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்